Манай улсын эдийн засгийн хоёр дахь гол байгаа нь бол хөдөө аж ахуйн салбар. Тус салбар нь улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 20 орчим хувийг үйлдвэрлэж Хүн амын хүнсний хангамж, үндэсний үйлдвэрийн төв хэдийн гол тулгуур болж байгааг хөвд улс орны нийгэмийн эдийн засгийн хөгжлийн төвшинг тодорхойлох нэг үндэс байсаар ирсэн. Өнөөдөр чинь ач холбогдлоо алдааг байна. Гэхдээ энэ салбараас бий болж байгаа баялаг төв хэдийн арилжааны дийлэнх нь хар захын дүрмээр буюу ченжи арилжаагаар хийгцээр ирсэн. Үүнийг илүү боловсрангуй шударга тогтолцоо оруулахтын тулд хөдөө аж ахуйн биржийг 2013 онд байгуулсан биржээр арилжаа хийх нь үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч хүрэх замдаа бараа бүтээгдэхүүний үнэ хэд дахин өсдөг биш шууд хэрэглэгч нийлүүлэгч хоёрыг уулзуулгараа ач холбогдолтой юм аа. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа төх хэдийн бэлтгэлийн тогтцоог олон улсын жишгт хөргөн хөгжүүлэх тэдгээр бараа бүтээгдэхүүний биржийн арилжаагаар арилжах эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах эрхцэн үзэг бий болох зорилгоор 2011 онд Монгол улсын их хурлаас хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа төв хэдийн биржийн тухай хуулийг батлсан. Энэ хуулийн хүрээнд 2013 онд хөдөө аж ахуйн биржийг үүсгэн байгуулсан юм. Биржээр хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа төв хэдийг арилжааснаар зах зээл дээрх бодит түүн ханж тогтож биржийн арилжаанд оролцогчдын хэдэг сэр гэж төв хэдийн бэлтгэл тээвэрлэлт хадгалалт боловсруулалт нь чанарын өөрчлөлт гарах учиртай юм аа. Төв хэдээ одоо яг тэр одоо технологийн хэн дагуу ангилж ялгаад а бид нарт бол ийм төв хэд байна аа угаас нь бол ийм 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 микронт ийм ийм одоо ноос ноолоор арь шир амьд мал бүтээгдэхүүн байна аа энийг аваад чи гэдэг бол биерч зах зах дээр гаргаж тавих а тэр нь бол зөвхөн одоо энэ хятадууд биш олон дэлхийн одоо бусад одоо төв хэд шаардлагатай байгаа үйлдвэрүүд сонирхож авах болон хэрвээ бүрдээд явах юм бол мэдээж энэ хөдөө аж ахуйн салбарт бол томоохон өөрчлөлт гарах нь бол тодорхой тэгэхээр бол бид нар үндэсний өөрчлөлтийн газар та зам яам бодлогын хэмжээнд энэ төв хэд бэлтгэлийн тогтолцоо дээр энэ дэд бүтцийг бий болгох улмаар энэ менежментийн сайжруулах чиглэлээр бол бол одоо ажхан биэрчээ ч гэсэн тийм санал санаачлууд гарч байгаа а энэ төв хэд дэд бүтцийг яаж байгуулах энэ хоршигоо дамжих юм уу эсвэл одоо компани хөрлүүдээр дамжиж энэ төв хэдүүдээ бэлтгэх нийлүүлж улмаар энийгээ одоо энэ зөөшлөгч байгуулагч биерч дээрээ тавьж а тэр нь одоо энэ үнэхээр биерч мэн өөрөө бас хөрөнгөний хүчин чадалтай байжээж тэр технологи гадны одоо зах зээлд оролцогч нарт бүтээгдэхүүнээ танилцуулах тэд нарт энэ яах тэр одоо IT технологи юмнууд нь тийм баруун хангамж нь сайжраад ирэх тохиолдолд бол аа тодорхой хэмжээний өндөр өртөг шингэсэн байдлаар бид нар бол бүтээгдэхүүнээ борлуулах бол боломж бий гэж харж байгаа. Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд брокерийн компани хоршоо малчд тариалнчд үйлдвэрлэгчд экспортлогчд төв хэд бэлтгэл нийлүүлэгчд зэрэг субъектүүд оролцсон. Брокерийн компани санхүүгийн зөвцөлт хороноос тусгаж өвсөөрл авч зөвцөлтийн хүрээнд үйл ажиллагаа хайуулна. Ингэснээр данс нэх биржийн арилжаанд зуучлах зуучлалын үр гүйцэтгэн нь хоршооны хувьд биржийн байнгын бус гишүүнээр илснээр брокерийн зуучлал хөвгөөр арилжаанд оролцох бөгөөд малчд тариалнчд хорсноор хоршоог байгуулж биржийн харилцаанд шууд оролцох боломж үүсгэж байгаа юм аа. Биржээр ярилцах хамгийн гоц нь хоршоо байна. Биржд нь малчд маань хоршин бараа бүтээгдэхүүнээ өгдгийн хамтарч анх шатны тортолт их хэрэгтэй байна. А биржийн сэтэн чанар стандарт нийлүүлээд арилжаанд оролцох. Эргээд үйлдвэр үд маань бизнес үд маань энд бирж дээрэс малчдынха бараа бүтээгдэхүүнийг авах. Өөрөөр эхний болон эцсийн хөдөлтөө авах шиг шууд холбох энэ өсөлтүүдийг бүрдүүлэхэд бол хоршоо хамгийн чухал байна. Ингэснээр бол тодорхой нөгөө дүгий эд бэлтгэлийн шат амжилт маань цөөрн а үнд бол тодорхой төвшлүүд гарна ийм зэрэг сайн тал болохтой. Өөрөөр бол жишээ хоршоодод бол маань яаж биерж арилжаанд оролцох вэ гэхээр а малчд маань ба төх идүүдээ нийлүүлээд тодорхой хэмжээний анх шатны тортолтууд ийм а өөр төтөр хоршоо маань тодорхой агуулах савтай байна. А биржийн дэд бүс мэдээчдийн тоо нь ингээд төх идэ чанар стандарт нийлүүлээд биерж дээр арилжахад эцсийн хөдөлтөө авах шиг байна. Хөдөө аж ахуйн биерч 2013 онд 6383 тонн ноолуур, 2014 онд 6124 тонн, 2015 онд 6877 тонн, 2016 онд 7217 тонн, 2017 онд эхний дөрвөн сарын байдлаар 2176 тонн ноолуур арилдсан байна. 2017 оны хувьд эхний дөрвөн сар ноолуурын жигнэсэн дундаж үн 8213 төгрөг байлаа. Хөдөө аж ахуйн биржийн 2017 оны арилжаанд орж ирж байгаа ноолуурын жигнэсэн дундаж үн өндөр байгаа 100 аймгийн ноолуур төлхөө орж байгаа холбоотой ба цаашлаад баруун болон төвийн аймгийн ноолуур арилжаанд орж ноолуурын жигнэсэн дундаж үн одоо байгаагаас буурах төлөвтэй байна. Графикаас харахад энэ ноолуурын жигнэсэн дундаж үнийг өмнөх оноодын ноолуурын дундаж үнтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр үнтэй тогтолцолт төлөвтэй байна. Харин ноосны хувьд 2013 онд 1005 тонн, 
2014 онд 7,016 тонн, 2015 онд 2016 ер нь жилийн хаорлогын дийлэн хэсгийг л наал дураас олж байдаг. Тэгэхээр тэрнээс өмнө одоо цагаан сар ч юм уу те хэрэгцээнд нь зориулаад тухайн ирээдүйд харах наал урыг нь барьцаалаад арилжааны банкуд дээр хамтраад одоо тухайн хэрэгцээнд нь зориулсан зээл юм бүтээгт хүнзээл гарах юм боломж өс судлаад наал урын форвард гэрээний арилжааг одоо нэвтрүүлэхээр төлөвлөлт ажиллаж байна. За төлбөр тооцооны системийн хувьд бол зарчмын хувьд бол одоо тетер нэг хэмнэг зарчим буюу одоо тухайн төөхийн дараагийн үнд тогтлох хүсэнд тацаал хийдэж тусч байгаа. Тэгээд зөв нь цаашид одоо би төрөөсөн технологийн шинжилт хийдэг санхүүгийн үүсмэл хэрэгслээр тавар цуурилсан санхүүгийн үүсмэл хэрэгслээр арилжигдаад эхлэхээр ер нь хөргөлттэй гэрээний төлбөр тацаа болон хөргөлтгүй гэрээний төлбөр тацаа гэсэн хоёр байдлаар төлбөр тацаа зохион байгуулагдсан. Хүд ажхуун биржийн хөвчлөх талаар өнгөрсөн засгийн газар үе чийдвэр гарсан байдаг. Үүний дагуу биржийн өмнөх хөдөлгөх хувьцаа бодлох гэрээг хөрөнгө оруулагчтай хийж одоогоор эцэслэгдэг байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар хүд ажхуун бирж хязгаарлагдсан мэл хариуцлагатай компани нь 100% Монгол улсын засгийн газар үе мэдэлд байгаа маа. 2015 онд улсын хурлын 7 дугаар тогтоол засгийн газрын 330 дугаар тогтоол гарч за төрийн өмчийн ажхуун нэгжүүдийг хөвчлөх өөрчлөн байгуулах чиглэл гарсан. За энэний хүрээнд бол хөдөө аж ахуйн биеж төрийн өмчд компани 66 хүртэл хувийг одоо тодорхой үе дараатайгаар ингэж арилжна гэдэг шийдвэр бол гарсан. За энэний дагуу төрийн өмчийн хорооны шийдвэрээр энэ ажил бол 2016 онд бол эхэлсэн байдаг. За энэ бол өмнөх удирдлага буюу хөдөө аж ахуйн мэдээллийн өмнөх удирдлагуудын үед бол энэ ажил хийхдээд за нэг Гонконгийн одоо таван компанитай гэрээ байгуулаад одоо төрийн өмчийн эзэмшлээс 49 үеийг нь бол одоо арилжих ийм гэрээ бол байгуулагдсан байдаг. За ингээд хөдөө аж ахуйн биржийн шин өдөрлөг бол томлогдож ажилд ороод за энэ ажил бол цаашаа үргэлжлээд явж байна. За энэ одоо 6 сар энэ нийгэм гэхэд бол тэр компаниуд маань энэ гэрээнийхаа дагуу одоо биржийн 49 үеийг одоо худалдан авах төлбөрөө шилжүүлсэн тохиолдолд бол энэ хилцэл бол цаашаа хийгдээд за төрд бол 51 өвн а 49 өвн бол одоо хувийн хөрөнгө оруулагчд бол эзэмшиж явах ийм нөхцөл байдал бүрдэхэр байгаа а гэхдээ энэ нь бол одоо гэрээний үүргийн хэрэгжилтээс бол шалтгаална за өнөөдрийн байдлаар яг одоогоор бол биерж компани маань бол одоо 100 хувь төрийн өмчтэй төрийн өмчийн компани байна гэж болж Манай улс зах зээлийн эдийн засгийн хилцсэнээс хойш 20 гаруй жилийн хугацаанд түүх хэд бэлтгэн нийлүүлэлтийн салбар үндсэндээ зохицуулдгүй явж ирсэн гэхэд болно. Харин одоо хөдөө аж ахуйн биржээр түүх хэдийн арилжааг хийдэг болсноор үн шударгаар тогтох хэрэглэгч болон нийлүүлэгч аль алин сэтгэл хангалын үйл дэх арилжааны талбар нэгдсэн гэж хэлж болно. Цаашлаад энэ арилжаа улам хүрээгээд хэлэх нь ойлгомжтой. Гэхдээ хамгийн гол нь оролцогч талууд буюу малчд түүх хэд бэлтгэгч үйлдвэрлэгч нарт биржийн арилжааны ачаал бүтлийг ойлгуулна таны л хасуулчих байна. Үүнээс хөдөө аж ахуйн биржийн зах зээлийн хөгжлийн хурд хамаарах юм аа.